excited about that project because as a mom of two children, two healthy children, and as a teacher, I know what a hand means to kids and also to th this social aspect is very important to me. Um, I just want to learn how to teach uh, my students how to make this one. Well, it's a movement. Uh, it means it's an idea that uh, has been uh, thrown in the air by its inventor and uh, taken uh, by uh, persons everywhere around the globe. I'm in charge of Enable in France and uh, it's a non-profit that we have created. And our uh, mission is to use 3D printing to uh, make hands and to give them for free to kids that have, were born uh, either with with a, um, a wrist and a palm but no fingers or no wrist at all. Uh, there is a uh, functional benefit because these kids have no fingers so uh, we through our device we give them back the cloak that they are missing uh, and that's very important just to hold objects for example and uh, uh, there is a social also impact uh, very strong because it turns them from the kid with a disability to uh, the coolest kid in the block. 3D printing is going to change the way we produce, we buy, we repair, uh, we throw away profoundly in the next 10 years. And the kids of today will be the engineers of tomorrow. We've seen that a couple of times yesterday and today. Uh, for the last 40 years, we've been teaching kids and engineers to uh, to uh, uh, think in terms of uh, subtractive manufacturing, where you take matter and then with machines you remove matter. But when you work in that kind of manufacturing, you can only uh, you cannot build complex parts. You have to simplify the parts at the time of conception. And with additive manufacturing, it's exactly the opposite. You gain by making complex parts because you can create complex mechanical parts that will be working out of the printer. Auf jeden Fall. Also ich finde das Projekt einmal sehr gut, weil bisher sind Prothesen eben sehr, sehr teuer. Auch für Menschen, die dann eben so einen Stumpf am Arm haben, zum Beispiel damit geboren werden. Dafür ist es ja vor allem. Ähm, da sind Prothesen mehrere tausend Euro. Die kosten wirklich mehrere tausend Euro. Und eben wenn man sowas 3D drucken kann, so eine Rolle Filament, sieht man da hinten zum Beispiel, die kostet nicht viel, die kostet 30 Euro und damit könnte man wahrscheinlich so 50, 60 Stück von denen hier drucken. Das ist halt zum Beispiel ziemlich interessant, man kann mit, der Arm, man kann mit dem Arm hier Fahrrad fahren. Das sind Sachen, die kann man nur mit sehr, sehr teuren Prothesen, die dann wieder einfach ins Sechsstellige gehen. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch jemanden in der AG, der kennt jemanden, der hat zum Beispiel so einen Stumpf. Und er hat sich schon bereit erklärt, dass er sich vielleicht so eine, ähm, so eine Hand äh, gerne anschauen will, vielleicht auch gerne eine haben will.